Euh, donc, je suis Chloé Wari, euh, j'ai 28 ans, je suis autrice de bande dessinée, euh, je fais du foot aussi, et, euh, et voilà. Euh, moi, je lisais beaucoup de mangas quand j'étais ado. Donc, vraiment, je pense que c'est mes premières affinités avec le dessin, euh, en narration surtout, parce que j'ai toujours dessiné comme tous les enfants mais beaucoup des personnages en fait, beaucoup de, voilà, de, de, des choses assez figées. Et c'est vraiment les mangas qui m'ont amené à, à, à raconter des histoires. Euh, donc voilà, je dessinais beaucoup euh, ado. Euh, je prenais des cours de BD à la MJC de chez Mazarin. Euh, je dessinais beaucoup toute seule aussi. C'était vraiment mon... C'est à ce moment-là que je cultive beaucoup mon imaginaire. Et, euh, et ensuite, euh, donc, euh, je me suis spécialisée après, un, après des études en, euh, en bac, euh, en bac euh, comment on appelle ça, bac, euh, bac général. J'ai fait un bac général option art plastique. Et puis après, j'ai postulé sur Paris pour faire un, un DMA illustration, qui s'appelle un DNMAD maintenant, euh, au lycée des arts appliqués Auguste Renoir, à place de Clichy. Et, euh, et en fait, l'année de mon diplôme, je, je travaille sur une bande dessinée qui s'appelle « Conduite interdite », qui raconte la première manifestation de saoudiennes au volant de voiture, qui milite pour euh, leur droit de, de conduire, et plus largement pour leur, leur droit et leur dignité en tant qu'être humain. Et, euh, et donc ce livre, j'ai la chance de pouvoir le, le faire publier en 2017 aux éditions Stankis. Bah, mon aspiration, c'est vraiment euh, voilà, les, tous les, la société dans laquelle on vit, euh, le, les, petits, les petits combats du quotidien, euh, les, les, mes proches m'inspirent beaucoup, mon expérience de vie, euh, les gens que je rencontre. Euh, je pense que vraiment ce qui, ce qui nourrit mes histoires, c'est un mélange d'autofiction, et, euh, et voilà, beaucoup d'expériences de, euh, beaucoup du réel en fait, qui viennent ensuite euh, nourrir des personnages qui n'existent pas, mais qui sont des espèces de, de synthèses de tout un tas de, de gens et de, et de parcours que, que je rencontre. Euh, en général, la plupart de mes personnages... Euh, ils sont, euh, c'est des jeunes adultes ou, ou des adolescents, et donc ils sont à cette période de leur vie où euh, on, les, on les invite à s'insérer dans la société, dans un schéma, dans un modèle bien défini. Et en général, ils sont plutôt en résistance face mmh. à ça. Et donc moi, ce que j'aime, c'est euh, essayer d'imaginer leur trajectoire euh, plus alternative. Et du coup, euh, voilà, j'aime euh, J'aime mettre en avant des combats associatifs, euh, euh, des jeunes qui se, qui se regroupent et qui proposent aussi d'autres euh, manières d'appréhender la société et le monde, euh, peut-être plus de manière sensible et, euh, et artistique aussi, euh, plus que de manière matérialiste ou, euh, ou juste commerciale. Quoi. Il y a un... Parce que... J ai, j ai... En fait, je crois que ce qui m'intéresse, c'est de, de chercher leur, leur trajectoire émancipatrice. C'est ça qui me plaît. Non, je crois qu'en en, en réalité, rien n'est simple. Euh, le plus dur, je pense que c'est vraiment de, de s'autoriser à tenter, parce que ça fait peur de, justement de, de se confronter au regard des éditeurs, d'être de, potentiellement critiquer et, et, et aussi euh, d'être refusé et donc ça c'est un peu euh, c'est un peu démotivant parfois à tenter à, à passer le coche euh, donc le plus dur c'est ça c'est de, de croire en son projet et de se dire que ça vaut peut-être la peine d'être lu et d'être euh, édité et une fois qu'on arrive euh, voilà petit à petit en fait à, à, à sortir de, de cette zone de, de, de crainte euh, il y a des rencontres qui nous revalorisent et qui nous remettent en confiance des éditeurs qui vont, euh, sans peut-être pas forcément accepter le projet, mais en tout cas, ils vont porter un regard sur euh, le projet qu'on qu a et ça va, le, ça, va le faire, ça va le faire grandir, en fait. Et donc, ça encourage, en fait, à, à, à retenter avec d'autres personnes et à, à un moment donné, euh, ça, finit par, ça finit par payer, ça finit par arriver. Il y a, il y a, voilà, il y a des rencontres qui matchent et... Mmh. Et c'est comme ça que, que ça se construit. Mais c'est vrai qu'il faut se dire que ce n'est pas forcément le premier coup quoi, qui sera le bon. Au contraire, euh, il faut, 
Souvent, il faut rester déterminé, croire, croire en son projet, le défendre corps et âme, même si, même si ça ne marche pas tout de suite. Parce que ben, voilà, les, les portes, elles ne s'ouvrent pas euh, tout de suite. Et donc, euh, oui, parfois, il faut prendre des chemins un peu de traverse. Et, euh, et, et en fait, ça reste malgré tout une expérience enrichissante, même si ce n'est pas forcément le chemin tout tracé. Euh, alors, je ne vis pas de mes droits d'auteur. Donc, je ne vis pas clairement des, des, des revenus d'auteurs issus de la vente de mes livres. Euh, mais par contre, c'est mes livres et les thématiques qu'elles abordent qui me permettent de rentrer en contact avec des médiathèques, comme là, ou des écoles, ou des centres culturels, des festivals. Et voilà, toutes ces petites programmations-là, d'ateliers, de, de rencontres, d'expositions, c'est des petits revenus aussi. Et ça permet de trouver un équilibre chaque mois, chaque, chaque saison pour... Euh, bah pour pouvoir en vivre concrètement. Et après, il euh, y a aussi des contrats d'éditeurs euh, qui, euh, pas tous, mais parfois, peuvent aussi, sur euh, un laps de temps, euh, bah venir compléter le salaire. En plus des petites commandes d'illustration euh, qu'on peut faire euh, pour la presse, pour, pour des compagnies de théâtre, euh, pour des magazines indépendants. Il y a tout un tas de petites commandes comme ça qui... Voilà. Bah pour Saison des Roses, j'ai commencé euh, lors de ma dernière année d'études à écrire. Euh, ensuite, j'ai arrêté les études, j'ai commencé à travailler. Et en tout, euh, entre le moment où je commence à écrire et le moment où ça sort, il y a vraiment deux ans et demi euh, euh, de temps qui passe. Euh, parce qu'en fait, je ne peux pas travailler euh, H24 dessus. Donc, euh, et puis l'écriture de scénario, ça prend énormément de temps. En fait. Il faut le temps de mûrir aussi ces personnages. On ne sait pas toujours tout de suite comment on va résoudre euh, euh, les problématiques euh, auxquelles les personnages font face. Euh, la question du décor, euh, de l'histoire, de l'intrigue. Euh, en fait, tout se construit petit à petit et, euh, et, et pas tout d'un coup. Quoi. Il y a vraiment des périodes où je ne vais pas pouvoir écrire parce que je suis bloquée, j'ai besoin de, besoin de, de maturer, d'intérioriser. Puis, euh, à un moment donné, il, y a un, il faut que voilà, ça, ça a suffisamment mûri pour que ça puisse être euh, écrit. Et donc, il y a quelque chose qui prend forme et qui prend vraiment du temps. Et à passer cette étape-là, euh, il y a toute la période où je mets vraiment euh, les premières cases sur ces intentions de scénario. Et donc, ça s'appelle le storyboard. Et ça, ça prend aussi quelques mois. Parce que, bah, encore une fois, je ne peux pas travailler euh, toute la journée et toutes les semaines sur ce projet. Et donc, euh, ouais, ça, ça prend un, un laps de temps assez important. Et, et ensuite, la réalisation finale des planches. Euh, c'est ce qui va le plus vite en fait, puisque là toute la BD est pensée, il y a juste à faire des beaux dessins. Et, euh, et ça c'est ouais, le moment où quasiment tout, on est vraiment à la dernière étape, euh, c'est un moment assez joyeux et festif parce que euh, on fait un peu le... C'est ce qu'on attend de faire depuis le début, c'est vraiment de donner vie euh, et, et d'avoir tout, tout cet univers, toute cette esthétique au feutre, moi qui me qui me fait vraiment euh, trop plaisir à, à voir et à faire. Et euh, c'est des moments de coloriage euh, super, euh, super agréables. Et, euh, et on est en train de voir la BD euh, qui, prend, qui prend vraiment sa forme finale. Donc, euh, c'est... Voilà. Euh, maintenant, du coup, moi, je suis vraiment en tradi, vraiment papier, euh, stylo, feutre, crayon. Euh, dans mes storyboards, il y a souvent même des, du, beaucoup de collages. Je, je modifie mes, mes dessins vraiment à l'ancienne, colle, ciseaux, mmh. je, je colle par-dessus, tipex. Euh, C'est vraiment ma, ma petite cuisine en fait. Mmh. Et, euh, et c'est bon, comme ça que je me sens le plus à l'aise de dessiner, en fait, c'est pour ça. Mais euh, c'est vrai que l'outil numérique peut, pour, pourrait me faciliter la vie, mais j'ai beaucoup moins de... C'est moins organique, en fait, et du coup, je, je pense que mon trait est moins sûr. Et, et voilà, donc euh, je préfère euh, travailler comme ça. Euh, donc mon, mon, mon tout premier livre, donc, qui était mon projet de diplôme, j'ai travaillé au Rotring, donc encre de Chine, euh, stylo très fin. Euh, parce que j'avais aussi envie de cette ambiance-là par rapport à l'histoire euh, où tout est très euh, genré en fait en Arabie Saoudite c'est vraiment euh, les hommes, les femmes il n'y a, a pas de mélange possible quoi, dans, dans la, la, la société c'est vraiment chacun euh, 
chacun ses codes et on ne se mélange pas. Et donc le contraste noir et blanc, je trouvais qu'il était euh, intéressant pour, euh, pour raconter cette, euh, cette, cette ambiance-là. Et après les feutres, euh, c'est vrai que c'était un peu un retour à, à ma manière de faire un peu initiale, originelle. C'est le coloriage, les dessins, c'est un peu le, la petite Madeleine de Proust. On retrouve un peu ces, ces trucs de l'enfance, très colorés, très vifs, les, les traces du feutre. C'est aussi la trace que, 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 que tu as vraiment investi la feuille. Et, et puis, en fait, dans ma tête, euh, tout est très coloré. J'avais vraiment des images très colorées de, de mon univers en dessin. Donc, c'est vrai que le noir et blanc, euh, euh, c'était moins justifié. Quoi. Donc, euh, euh, voilà. Ben, compliqué, j'avoue. Il n'y a, a aucune journée qui se ressemble. Euh, c'est assez déstabilisant parce que justement, quand on essaye un peu de se donner une discipline et un rythme pour avancer sur les différents projets en même temps, c'est compliqué d'avoir euh, une, une, une journée type. Euh, mais euh, il peut y avoir des journées où, par exemple, je gère tout mon administratif et je suis chez moi et euh, je fais mes mails, je fais mes factures, je fais ma compta. Parce que ça, c'est aussi un côté. Euh, quand on est indépendant, on est aussi euh, comptable, juriste. Euh, euh, on fait tout, en fait. Et ça prend énormément de, de temps, ça. C'est un truc de dingue. Faire ses déclarations euh, à l'URSSAF, euh, c'est très angoissant euh, parce qu'on a peur d'oublier un truc, on a peur de ne pas être euh, sur la même déclaration que les impôts, donc on compare et en fait tu passes une journée, ça c'est des journées mortelles, c'est terrible parce qu'il n'y a rien de productif, il n'y a rien de créatif qui sort, donc c'est barbant. Euh, et après tout dépend, quand je suis sur des projets où j'ai besoin d'écrire, euh, je, pareil je suis chez moi, j'aime bien être au calme, euh, j'aime... Il y a des journées où j'ai besoin de me nourrir de matière, donc soit je sors, euh, soit j'ai des rendez-vous avec des personnes, euh, soit j'ai des ateliers aussi, ça, ça peut nourrir des scénarios, d'être à la rencontre de jeunes, euh, soit j'ai des moments juste d'écriture où j'écris des scènes. Euh, et puis si je suis sur une étape de storyboard, bah, je peux m'octroyer une journée où là vraiment je fais 10 planches et j'essaye d'avancer sur, ce, sur cette scène-là. En fait, comme mes projets ne sont jamais à la même étape, c'est vrai que ça dépend toujours de ce, que, de ce que je dois faire et de quelle est l'urgence, en fait. <rire> ben, je... Je le vis bien, je le vis très très bien. Je suis très heureuse d'être une femme et je suis, je suis hyper... Euh, euh, Comment dire Je suis très... Euh, je sens que je suis animée par plein de choses, parce que euh, je vois bien qu'on est dans une société où euh, bah, il faut prendre place, en fait. Il faut prendre place parce qu'on euh, ne on, on déroule pas le, le tapis rouge. Euh, et donc, il euh, y a une espèce de moteur comme ça, malgré, euh, malgré l'assignation à rester à sa place, où justement, tu as envie de... de d'aller à la conquête comme ça de, de territoires qui ne sont pas censés être, euh, être les tiens. Et, euh, et, et, et du coup, je, je trouve ça moins intéressant d'aller euh, retranscrire toutes ces, euh, tous ces positionnements euh, euh, féministes et politiques là, d'aller les, les infuser au travers de personnages. C'est vraiment moi ma manière de prendre part au monde, c'est d'écrire des personnages qui vont aussi prendre euh, euh, s'approprier mes combats et c'est à travers eux que, que je fais mon chemin en fait c'est comme des espèces de euh, je sais pas des je sais pas comment dire des, des, des petites marionnettes quoi qui euh, que j'envoie au charbon quoi mais, mais qui sont nourries vraiment euh, profondément de, de choses très euh, très 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 viscérale quoi donc euh, donc c'est comme si c'était euh, mes petits frères mes petites sœurs mes enfants enfin il y a un lien avec mes personnages qui est c'est même c'est un peu c'est matrixant parfois parce qu'on a l'impression d'être euh, <rire> de, de vivre des trucs avec eux alors que c'est un univers qui n'existe pas à rosigny sur seine cette ville de banlieue imaginaire elle n'existe pas et pourtant il y a un peu de savigny il y a un peu de chilly il y a un peu de juvisy aussi la gare on en parlait c'est des pôles comme ça que j'ai fréquenté, des lieux qui m'ont marqué et dans lesquels je fais vivre des personnages. Et, euh, et souvent, c'est des jeunes femmes euh, assez rebelles et combattantes et, euh, et qui, sont, euh, 
et qui me permettent moi aussi en fait de, de comprendre et d'apprendre sur les gens, sur les choses. C'est assez marrant parfois de se laisser un peu surprendre par les personnages, parce qu'on croit les guider, on croit les façonner et, et tout définir de, de, leur, de leur vie, de leur histoire. Et souvent, quand je me mets à dessiner par rapport à ce que j'ai écrit, tout change. Et euh, c'est comme si je réécrivais moi-même ce que j'avais écrit, parce que quand je dessine le perso, il, il existe euh, sur la feuille. Et, euh, et souvent, la manière dont je le dessine et dont je le mets en scène, ça change complètement ce que j'avais, moi, fantasmé dans ma tête. Euh, oui, oui, il y en a énormément. C'est vrai que je... Je cite souvent, par exemple, euh, bah, le travail de Alice Diop, qui est donc une réalisatrice euh, euh, qui fait du documentaire à la base et qui a sorti sa, sa première fiction, euh, Saint-Omer, qui était euh, vraiment magnifique. Et j'aime beaucoup le regard en fait, qu'elle porte euh, aussi sur l'environnement urbain, la banlieue. C'est des environnements que j'aime aussi dessiner. J'aime les vies, en fait, qui, euh, les, les personnes qui y vivent. C'est des vies qui m'intéressent. Euh, donc, son travail, comme ça, très... Euh, très focalisée sur, euh, sur ces histoires-là. Ça, ça me plaît beaucoup, la manière dont elle les, dont elle les, elle les sublime à l'image, à l'écran. C'est des choses qui m'inspirent. Euh, des personnages pareils de femmes en quête de, de leur émancipation, de leur identité, euh, euh, les rapports de classe aussi, euh, parce qu'on vit dans une société capitaliste. Donc, il y a aussi un rapport à la réussite et à l'argent qui est... Euh, euh, qui est très euh, qui est survalorisé et pourtant qu'on va pas arrêter de moi j'entends beaucoup ouais les jeunes ils sont matrixés par l'argent mais en fait tout le monde est matrixé par l'argent on grandit comme ça on est obsédé à l'idée de gagner des thunes parce que c'est il y a que comme ça qu'on 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 croit pouvoir subvenir survivre euh, euh, sauf qu'en fait l'émancipation ça passe par des euh, par des choses qui qui sont beaucoup plus euh, profonde que, que la monnaie, quoi. Enfin, et donc, euh, ça me plaît, en fait, de, de questionner ces, ces trucs-là. Euh, qui d'autre euh, euh, bah, Le travail de Pénéope Bajeux, évidemment, ça a été aussi, avec euh, les culottés, ça a été un, euh, comment dire, une ouverture sur euh, toutes ces femmes euh, invisibles euh, qu'on a totalement oubliées. Et, euh, et donc, de, de ramener cette parole et cette mémoire-là, je pense que ça, ça a vraiment engrainé toute, toute une génération d'autrices aussi à, à s'approprier ces, ces luttes et, et, à, et à les remettre aussi au bout du jour et à les raconter à leur manière. Euh, là, dernièrement, je lisais « Mythes et meufs » de Blanche Sabat aussi, qui, qui revisite un peu les, les figures féminines dans les contes et dans les mythes. C'est hyper intéressant de voir comment tout a potentiellement été réécrit et transformé par, euh, par un regard masculin qui remet le corps féminin au service de ses désirs et, de, et, de, et, de, et du patriarcat, finalement. Et, et euh, voilà, euh, il ouais, y a plein de choses qui... Là, dernièrement, le, le roman de euh, Diati Diallo, si je ne me trompe pas, euh, « Deux secondes d'air qui brûle », qui est juste incroyable. C'est l'histoire d'une bavure policière qui tourne mal dans un quartier et euh, voir comment euh, la, la violence systémique qui, qui, qui est totalement euh, vécue que par les personnes qui la subissent, qui est hyper invisibilisée en fait pour, euh, pour ceux qui, qui ne la vivent pas. Euh, de voir comment ça cultive un, une, un brasier de résistance qui se met en place. Et, euh, et en fait, tout l'oralité, le langage, les références, euh, la description aussi de l'environnement urbain et de le peu de végétalisation qu'il y a. Et pourtant, il y a des petits détails. Il y a un personnage qui est hyper euh, un fin connaisseur euh, en botanique euh, qu'on ne pourrait pas soupçonner quoi, parce qu'il vit dans, dans du béton pur. Quoi. Et pourtant, il y a cette poésie-là. Et, euh, et en fait, c'était vraiment sublime. Et à la fin, voilà, c'est l'éveil d'une jeunesse qui, euh, qui s'empare aussi de son monde. Euh, ouais, 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 du coup, là, je suis sur un projet euh, plutôt érotique. C'est euh, un projet où on est dans une espèce de, de dystopie euh, absurde où, euh, en fait... Euh, euh, on est en Darmanie et, euh, et, euh, et on est dans un monde où en fait euh, le désir féminin, le corps féminin est encore plus euh, euh, 
opprimée, et, voire, en fait c'est complètement illégal limite d'être une femme. Et donc il euh, y a des collectifs de rappeuses féministes qui euh, poussent un peu partout et qui font des concerts euh, dans des euh, espèces d'églises désaffectées parce que euh, le curé trans euh, est lui aussi une espèce de version subversive euh, d'une espèce de, de, de quête spirituelle euh, inversée. Enfin, et du coup, euh, elles sont en train de monter une espèce d'armada euh, pour aller renverser la dictature phallocratique en place. Et euh, elles sont aussi colleuses la nuit, elles font des, du collage féministe euh, par-dessus les affiches de propagande. Euh, et, et donc, je, je m'amuse bien à, à dessiner ce, ce genre de trucs. Et en fait, je parle de dystopie absurde, mais <rire> c'est juste pousser un petit peu plus à l'extrême. Euh, ce que, ce que beaucoup de, de femmes finalement subissent et ressentent de, de la société actuelle. Donc euh, bon, ça, ça, ça interroge aussi sur euh, quelles sont les limites un peu de, de tout ça. Donc, voilà. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Chloé. <rire> ok.